विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आपण या बॅच साठी डेरिवेटिव्ह हा टॉपिक आजपासून आजपासून आपण सुरू करतोय तसं बघितलं तर आपल्या चॅनलवरती फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स प्लस काही मोटिवेशनल लेक्चर्स मी अपलोड के लिए मैं संगने अतिशय आनंद होते है कि वन थाउजन पेक्षा ही जास्त वीडियोज ग एक वर्षा मैं अपलोड के लिए बगा कि तुम्हारा सपोर्ट है तैमु से शक्य मैं मुला रिक्वेस्ट आखीन करते मैं करू शको थोड़ा अधिकार है माला कि यह बैचला मैं रिक्वेस्ट करते है जास्ती जास्त मुला चैनल शेयर वह पाजे मज टार्गेट है मैं ये वर्षी सुधा वन थाउजंड प्लस वीडियो तुम्हारा प्रोवाइड करना है ओके okay, मे मैथ्स के आती फिजिक्स के आती केमिस्ट्री के आती ओके इम्पॉर्टंट तुम्हारा का अपडेट दिन ते वीडियोज आना है तो चैनल उपयोगी तुम्हारा पड़ना है बर आता महत्वाच मैं महती है कि मुला प्रेम है जवड कि बैच की मुलसुद्धा हा वीडियो बढ़त आना है मैं महती है तो एक लक्षा गया कि यह बैचला सुधा मी ऐडमिशन प्रोसेस मधे पूर्ण हेल्प करना है मजे मजे वो लोड वाड़ा है पी तैयार है माझी इच्छा काय असते बघा कधीही माझ्याकडे ॲडमिशनला जेव्हा एखादा विद्यार्थी येतो ना मला त्याच्या चेहऱ्यावरचं हसू हवं असतं म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावरचा तणाव गेलाच पाहिजे कुठल्याच सब्जेक्टला घाबरायचं नाही म्हणतो मी भले तो फिजिक्स असू दे केमिस्ट्री मॅथ्स असू दे आणि तुम्ही सगळे माझे ऑफलाईन स्टुडंट आहात भले युट्यूबवर माझं लेक्चर तुम्ही बघताय पण तुम्ही मला तितके जवळचे आहात हे लक्षात घ्या मग मी काय रिक्वेस्ट करतोय काय बघा की कॅल्क्युलसचा पार्ट बिलकुल अवघड नाही आहे नाही मग गरज कशाची आहे कि ती भीति मनात नको है जमना है अपने का नहीं जमना जमना चाहिए कराएच है प्रयत्न अपने मैं क्या के अपने फोकस ट्रिग्नोमेट्री वरती दयाच है मैं तुम्हारा बरस वे मजी स्टोरी संगित जेव सांगली पाटिल सर मैं संगित कि तुझे फॉर्म्यूले क्लि नहीं है तुला मैथ्स कस जमेल अगोदर ट्रिग्नोमेट्री से इलेवन स्टैंडर्ड से पास फॉर्म्यूले सर मैं कराला संगित मज लाइफ चेंज हो मी पण तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय हे फॉर्म्युला एकदा क्लिअर करा ठीक आहे म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले केले तुम्हाला प्रॉपर्टी जमल्या ना विषय संपतोय लक्षात घ्या सगळं जमणार आहे आपल्याला ओके आणि माझी एक रिक्वेस्ट काय तुम्हाला की प्रॉब्लेम दिल्या दिल्या तुम्हाला टाईप ओळखता आला पाहिजे जर तसं जमलं ना तर सीईटीत आपल्याला या टॉपिकवरती पाच ते सहा क्वेश्चन्स आहेत बारा क्वेश्चन्स आहेत मी तुम्हाला सांगतो एकशे वीस सेकंद म्हणजे खूप झालं रे एकशे वीस सेकंद म्हणजे खूप म्हणजे खूपच झालं लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते म्हणजे पाच ते सहा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला एवढा वेळ पुष्कळ झाला मी म्हणतोय दोन मिनिटात पाच प्रॉब्लेम पॉसिबल आहे पॉसिबल आहे पण मी तुम्हाला आणखीन काय रिक्वेस्ट करतोय की आपण कशी तयारी करून घेणार आहे आपण बोर्डसाठी पण तयारी करून घेणारच आहे पण या लेक्चरला मला तुमची थोडीशी भीती दूर करायचीच आहे मग थोडस मी एक्सप्लेन काय करतोय बघा साईन थर्टी ची व्हॅल्यू किती रे वन बाय टू बरोबर आहे मग मला ना थर्टी इक्वल्स टू काय मिळालं रे मला साईन इनवर्स वन बाय टू बरोबर ना ठीक आहे सांगा मला कॉस सिक्स्टीची व्हॅल्यू किती असते वन बाय टू ओके म्हणजे मला सिक्स्टीची व्हॅल्यू काय मिळाली कॉस इनवर्स वन बाय टू चला या दोघांची ऍडिशन करूया आर एच एस ची ऍडिशन म्हणजे काय येणार साईन इनवर्स वन बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वन बाय टू आणि त्या इक्वल्स टू थर्टी प्लस सिक्स्टी नाईन्टी नाईन्टी म्हणजे किती पाय बाय टू झाली का पहिली प्रॉपर्टी क्लिअर एक प्रॉपर्टी आपली क्लिअर झाली की साईन इनवर्सच्या पुढं जो अँगल असेल किंवा जी व्हॅल्यू असेल तीच जर कॉस इनवर्सच्या पुढं असेल तर दोघांची ॲडिशन नाईन्टी येते पाय बाय टू एकदम सिम्पल म्हणजे मी इथं असं लिहू शकतो की साईन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाय बाय टू एक्सच असं नाही आहे इथं तुम्ही काहीही घेऊ शकता लक्षात घ्या इथं बर का पण इथं जो अँगल आहे तो तिथं पाहिजे म्हणजे इथं जी व्हॅल्यू आहे तीच पुढं पाहिजे तर अँसर किती येणार आहे पाय बाय टू एवढं कळालं ना तुम्हाला सेकंदात उत्तर येणार आहे कसं आता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मी फोटो तुमच्या समोर शेअर केलाय तो बघा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी काय दिलंय बघा रे हा सांगायचं काय राहिलं जसं साईन इनवर्स आणि कॉस इनवर्स आहे तसं टॅन आणि कॉट इनवर्स साठी सुद्धा हीच प्रॉपर्टी आहे मग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी मध्ये काय दिलंय बघा वाय इक्वल्स टू त्यांनी लिहिलंय की वाय इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ठीक आहे रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर पुढं दिलंय कॉट इनवर्स पण रूट मध्ये तीच व्हॅल्यू आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आता मला सांगा प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती आहे ह्या दोन व्हॅल्यू सेम असतील तर ह्याचे ऍडिशन पाय बाय टू येणार आहे की जी कॉन्स्टंट टर्म असणार आहे कॉन्स्टंट टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह झिरो असणार आहे 
ओके सेकंदात बघितल्या बघितल्या तुम्हाला आन्सर कळवलं पाहिजे ऑप्शन बी करेक्ट आहे ओके okay, बट ठीक आहे काही ठिकाणी थोडेसे चेंजेस होतील आता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बघा काय दिलंय की एक्स वाय इक्वल्स टू टॅन इनवर्स एक्स वाय प्लस कॉट इनवर्स एक्स वाय मग मी लिहितोय काय बघा की एक्स वाय इक्वल्स टू त्यांनी जे दिलंय ना टॅन इनवर्स किंवा कॉट इनवर्स त्याच्या पुढे एक्स वायच आहे तेव्हा त्याची ऍडिशन पाय बाय टू येणार जी कॉन्स्टंट टर्म आहे काढा डेरिव्हेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह काढल्यावर मला इथं प्रॉडक्ट रूल वापरायला गेला आता ह्या प्रॉडक्ट रूल वर लक्षात आलं माझ्या की बोर्डच्या तयारीसाठी तुम्हाला थेरम्स परफेक्ट करावे लागतील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतोय का कारण बोर्डला जे आठ मार्क डेरिव्हेटिव्ह आठ मार्क एओडीचे बरं का पण आठ मार्कला जे डेरिव्हेटिव्ह आहे त्यातलं चार मार्कला तर थेरम येणारच आहे गॅरंटी ना तेव्हा थेरमचा व्हिडिओ बघाच आणि ते थेरम कम्प्लीट करा तीन थेरम करायचे त्यातलं एक येतच परीक्षेत मग सोपं आहे ना ते उलट ठीक आहे आता इथं बघा मग जर मी इथं प्रॉडक्ट रूल वापरला तर फर्स्ट टर्म ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द सेकंड टर्म वाय चा डेरिव्ह डीवाय बाय डी एक्स सेकंड टर्म ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट टर्म एक्स डेरिव्हेटिव्ह वन आणि कॉन्स्टंट टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह काय रे झिरो मग डीवाय बाय डी एक्स मला काय मिळालं प्लस वायचं मायनस वाय होतील इन टू एक्स अपॉन एक्स होतील मायनस वाय अपॉन एक्स हे आन्सर येणार इझी ऑप्शन डी करेक्ट आहे आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन नंबर एट्टी वन सेम तसाच आहे मी ऍज अ होमवर्क तुम्हाला देतोय क्वेश्चन नंबर एटी वन मध्ये बघा ना काय दिलंय की एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू साईन इनवर्स रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर कॉस इनवर्स परत रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अरे पण त्याची व्हॅल्यू पाय बाय टू येते ना त्याची व्हॅल्यू काय येते पाय बाय टू म्हणजे मला मिळालं काय नीट बघा एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू पाय बाय टू क्वेश्चन नंबर एटी वन मध्ये आता मुलांचा प्रश्न असणार आहे एक्स वाय इक्वल्स टू पाय बाय टू इथं एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू पाय बाय टू पण ते आणि हे सेम आहे मला माहित आहे आन्सर हेच आलं पाहिजे आहे का ऑप्शन एटी वन मध्ये तो ओके ओके आहेच ऑप्शन डी करेक्ट आहे आता मी चेक करून बघतोय बरं का करेक्ट असणारच आहे मी तुम्हाला सांगतो कसं काय ते बरोबरच आहे रिझन काय बघा स्क्वेअर रूट काढूया ना दोन्ही बाजूचा आपण मग याचं स्क्वेअर रूट काय येणार एक्स वाय इथं येणार रूट पाय बाय टू झालं की मग तेच टर्म आली ना आता इथं रूट असू दे आता समजा तुम्हाला असं दिलं तर रे एक्स क्यूब वाय क्यूब इक्वल्स टू पाय बाय टू क्यूब रूट काढा काही केलं तर तुम्हाला फायनली एक्स वायचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं तर तुम्ही म्हणाल इथं स्क्वेअर रूट आहे इथं क्यूब रूट येणार पण कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह झिरोच येणार ना मग मी तुम्हाला सांगतो जस्ट मी एक सुरुवात केले मी तुम्हाला होमवर्क काय देतोय बघा की सगळे फॉर्म्युले एकदा क्लिअर करा साईन टू एक्स कॉस टू एक्स टॅन टू एक्स जे काय असतील ते साईन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स आणि उद्यापासूनचे लेक्चर्स थोडेसे मोठे होतील ओके okay, म्हणजे मी जमलं तर एक टाईप घ्यायला मला अर्धा एक तास सुद्धा लागू शकतो पण मला तुमचा रिस्पॉन्स कसा आहे ते चेक करायचा आहे ओके चांगलाच असणार आहे पण मला अजून चांगला रिस्पॉन्स तुमच्याकडून हवा आहे ओके म्हणजे हजारो मुलं आपल्या चॅनलशी संलग्न व्हावीत असं मला वाटतंय ओके त्याप्रमाणे तुम्ही ते शेअर करा जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर ओके जस्ट एक इंट्रोडक्शनचं छोटंसं लेक्चर होतं मी जस्ट एक टाईप तुम्हाला दिला आणि प्रूव्ह करून दिलं की सी ई टीची तयारी मी अशी करून घेणार आहे तुमच्याकडून कि तुम्हाला प्रत्येक प्रॉब्लेम विद इन सेकंड जमला पाहिजे भले तो फिजिक्स असेल केमिस्ट्री मधले प्रॉब्लेम असतील किंवा मॅथ्स मध्ये असतील सगळ्यात अवघड तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन वाटतंय ना दहा दिवस द्या मला डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन कम्प्लीट करून देईन तुम्हाला आणि काहीही भीती राहणार नाही ठीक आहे मित्रांनो मग ऑल द बेस्ट धन्यवाद